und herzlich willkommen zu einer neuen DLC-Vorstellung, nämlich das Wyoming DLC, das ja am 7. September rauskommt von SCS für den American Truck Simulator. Und äh, ich darf das vorab schon mal testen. Also, ähm, falls ihr jetzt in diesen Videos irgendeinen Fehler entdeckt, keine Panik, das ist Early Access Work in Progress. Also das ist noch nicht so... Ich sag's mal, die komplett Finish äh, Edition ist, sondern hier können schon nochmal Fehler auftreten. Aber SCS arbeitet natürlich noch dran, falls hier noch irgendwelche Fehler auftauchen sollten. Ne? Also da keine Panik, falls ihr irgendwas seht, wo ihr sagt, hm, sieht komisch aus. Keine Panik, das ist noch Work in Progress. Nichtsdestotrotz äh, dürfen wir es sich schon mal anschauen. Und äh, ich bin jetzt hier in Casper, nennt sich das. Und äh, hier haben wir praktisch unseren Bundesstaat Wyoming. Ganz schön. Warum ganz schön? Weil es einfach zack, zack bei den Amis ist es ja relativ easy. Äh, vor allen Dingen in den mittleren Staaten einfach eingekreist und einge... Nee, eingekreist, falsch. Eher eingekastelt, wie man so schön sagt bei uns. Einfach eingekastelt. Äh, und dann sind, hat man hier seine Städte. Nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 schöne Städte. Einmal Gillette, klar, da kommt Rasilgel, Rasilgel her. Cheyenne, da kommt Pfeffer her. Jackson, da kommt Michael Jackson her. Quatsch, natürlich nicht. Aber das ist dann hier unser neuer Bundesstaat Wyoming. Also tolle Geschichte. Und ähm, wie machen wir es am besten? Ich habe mir überlegt, wir machen mal folgendes. Ich will jetzt hier nicht einfach planlos durch die Map fahren, sondern wir haben ja auch komplett äh, neue Möglichkeiten hier. Ne? Wir haben auch... Äh, und viele Unternehmen kennen wir schon, klar, brauchen wir gar nicht drüber sprechen, aber wir haben hier auch diverse neue Abladestellen. Und die würde ich mir gerne mal anschauen, indem dass ich sage, okay... Ich gucke mal, was ich hier zum Beispiel finde. Ich bin jetzt hier in, in Casper, wie, wie schon gesagt. Und dann nehme ich mir jetzt äh, gleich mal eine Fracht auf und gucke mal. Den International LT kennt ihr ja mittlerweile. Den habe ich ja auch schon vorgestellt anhand eines Videos. Brauchen wir also nicht nochmal näher drauf eingehen. Wir gehen jetzt mal auf die Aufträge und gucken mal, was ich hier in Casper so habe. Also ich will nach Idaho. Wollen wir nicht. Wir wollten eigentlich hier bleiben. Das finde ich natürlich hier wieder. Das war wieder klar, wir dass wir hier nichts finden in der Nähe. hier. Ne? Das ist natürlich doof. Dann gucken wir mal weiter, denn ich wollte eigentlich innerhalb von Wyoming bleiben. Das würde mich mal gerne interessieren. Wir können aber auch hier gerne einfach mit der Flycamera so ein bisschen rumcruisen. Ähm, und da sieht man zum Beispiel sehr schön, auch hier stehen noch ein paar LKWs rum, was ich immer ganz toll finde, dass es alles nicht so leer wirkt. Hier, ne? Die Container schon da, alles so wie es sein soll. Dann gucken wir mal weiter. Wir haben hier vorne nochmal äh, ein Fragezeichen. Ich würde jetzt eigentlich eher auf die auf die Firmen eingehen, denn das ist das, was mich eigentlich ein bisschen mehr interessiert. Hier zum Beispiel haben wir noch was. Finde ich auch toll. Guck mal hier. Stehen hier schon diese äh, kleinen, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, aber bei uns in der Arbeit, zumindest am anderen Standort, nicht weit von mir entfernt, gibt es auch so eine Bude. Da fährt die Dinger bloß an die Rampe ran. Ne? Also es ist sehr, sehr kurios. Oh, falscher Knopf. Sehr kurios die Dinger. Die sind einfach bloß so, so ein Ladeding. Ne? Haben wir was? Ah ja, guck mal. Hier haben wir zum Beispiel was mit dabei. Hier, den Gabelstapler. So, Stile. Das ist, ähm, ich weiß gar nicht, Stile ist, 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 ist das jetzt eine neue, eine neue Firma? Ich will mich jetzt gar nicht festlegen. Wo ist denn jetzt der Trailer überhaupt? Muss ich mal gucken hier. Ach, der ist auf der anderen Seite. Muss ich da noch hinten fahren? Ja, da müssen wir jetzt mal noch hinten fahren. So, International LT ist, glaube ich, klar. Da ne? brauchen wir über. Ach, da. Uh, das ist auch mal der Hausmeister, wie hier die, 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 die Wiese schneiden, hier die Hecke. Wächst da schon alles zu. Aber schön, das sind einfach aber genau die Details, die ich hier beim, beim ATS ein bisschen besser finde, wie beim ETS 2. Warum? Na, weil wir hier mehr Details mit dabei haben im Spiel. Das erkennt man einfach an der kompletten Landschaft, an den Umgebungen, alles. Also da müsste sich äh, ETS 2 nochmal eine Menge abschneiden. Ne? Also von denen auch hier im Hintergrund der Zug. Guck. Ist ja auch sehr schön. Bei den Amis, ne? Äh, bei den Amis ist es ja so, dass... Ähm, die haben ja, äh, die Container haben die ja doppelt verladen. Ne? Das ist auch sehr interessant. Wer es nicht weiß, da spart man natürlich was. Die sind so ein bisschen tiefer hier liegt. Und dann kann man da gleich zwei ähm, so Container oben drauf stellen. Bei uns ist da nur einer. Ne? Praktisch. Die Amis sind halt manchmal einen dicken Schlau. Zumindest bei manchen Sachen. Ansonsten haben wir natürlich das Ruder in der Hand. So, wir gucken, wir fahren jetzt einfach mal ein Stück, ein kleines Stück und ähm, wollen uns das jetzt hier mal ein bisschen angucken. Inwieweit, inwiefern ähm, wir hier cruisen. So, jetzt fahre ich mir hier schon langsam raus. Wir werden auch mal ein bisschen mit dem Lichtspiel. Ach, generell, einfach die Umgebung hier, ne? Einfach so hier die Regale. 
guck mal, hier hochregal. Wo siehst du im ETH 2 hochregal? Also das finde ich beim ATS wirklich einfach viel besser gelöst. Ähm, das sieht einfach viel besser aus. So muss man einfach da großes Lob aussprechen an SCS für mal wieder tolle Leistung, tolle Arbeit, äh, tolle Entwicklung. Ich komme hier Kaffee Break, hier einfach so ein Kaffeebude hingestellt, auch ähm, hier mit mit Schilder und so. Hier guck, was kostet der Kaffee? Keine Ahnung, egal. Aber cool, Tankstelle, Laster stehen rum, Absperrungen und hast nicht gesehen, alles da, wo es hin muss. Ne? Das ist einfach. Ich sage mal, die, die, die Feinheiten machen es aus. Ne? Das ist das, wo ich immer sage, so muss das sein. Ne? Toll. Also da hat es jetzt mal wieder einen rausgehauen hier, ne? mit dem Wyoming DLC. Ich weiß gar nicht, wie viele Bundesstaaten gibt es. Ich habe keine Ahnung. Es ist mir auch relativ buggy. Es sind auf alle Fälle eine Menge. Und die haben ja noch eine richtig viel Arbeit. Und äh, jetzt kommt das Wyoming DLC. Ich bin mal gespannt, was kommt da? Was war Texas als nächstes? Ne? Texas? Texas kommt dann als nächstes, glaube ich. Ähm, da bin ich doch mal gespannt, ähm, wie das dann aussieht und wie es dann weitergeht. Hier, ne? da bin mal, ja, vor allen Dingen dann später mal mit Florida und so. Oh, geil, voll, voll in Miami. So, welcome to Miami. Muss gleich an Will Smith denken, wer es kennt, Miami. Und dann werden wir da voll cruisen. Ey, das wird mal richtig mega. Voll am Strand entlang und so. Voll überall die Chicksen und die Cabrios, die fetten Autos, die fetten Villen. Geil. Quatsch. Wir wollen es jetzt nicht übertreiben, ne? wir sind hier bei der Arbeit beim Truck Simulator. Nicht hier um äh, hier Chicksen auszuchicksen. So. Gucken wir mal. Also. Ich brauche brauch schon eine neue Maus. Ey. Meine Maus spackt schon wieder hier. Guck, sie ist, meine Maus spackt. Was ist denn nur hier? Immer noch rot. Wieso fahren die eigentlich da vorne nicht? Hm. Guck mal, das Gemüse schön farbig. Darf ich jetzt fahren endlich? Nein, endlich. Ich darf mal fahren hier. So, wir fahren jetzt hier auch mal lang nach Norden und wir werden dann, ich werde es am besten so machen, ich fahre jetzt mal ein paar Meter und nehme dann mir die Flycam hier, denn äh, mich interessiert natürlich, wie schon gesagt, die Abladestellen. Das ist so ein bisschen, was mich interessiert, denn äh, es, es entwickelt sich ja immer wieder weiter, was wiederum äh, mir sagt, man muss sich die Details ein bisschen anschauen. Ähm, die Karten an sich klar, klar wie Klosbrühe, sondern eher vielleicht, ich finde den Blinkersound sehr, sehr entspannt. Jetzt mal so am Rande. Der ist sehr, sehr angenehm. Angenehmer Blinkersound, finde ich. Das ist wirklich gut. Der geht, der geht, der geht richtig über, ne? richtig ins Blut. Ähm, und da würde ich mir gerne jetzt, wie schon gesagt, diese ähm, ganzen Abladestellen anschauen. Wyo City, welcome to Wyo City. Also in dem Fall Casper. Toll, toll. Also die Umgebung ist hier einfach grandios. Wenn man sich das mal anschaut hier. Ne? Ich bin ja, ich muss, ich muss sagen, ich bin ja nicht so der Fan von dem ganzen, ähm, ja, von dem, von dem ländlichen, wo nicht so viel passiert. Also eher so staubtrocken. Da bin ich nicht so der Fan, weil da kann ich genauso gut Knäckebrot essen. Das ist auch staubtrocken. Ich mag lieber, wenn es lebendig ist. Ne? Also da muss es grün sein. Und äh, alles, was so dazugehört. Und das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Jetzt fahren wir mal noch ein Stück hier Autobahn. Das meine ich halt. Es ist, ist mir ist mir ein bisschen zu zu. Ja, aber es ist halt, Man muss aber auch dazu. Es ist da drüben wirklich so. Es ist jetzt nicht so, weil es mir nicht gefällt. Nein, sondern ich stelle halt einfach nicht auf dieses ländliche, weil es einfach zu. zu da sagt der Igel Hase noch gute Nacht, verstehst du? Aber ähm, unabhängig von dem. Aber es ist in Wyoming halt wirklich so, wie es jetzt hier dargestellt ist. Ist auch gut gemacht, braucht man gar nicht reden. Aber ich mag halt lieber, wenn's, wenn es Bäume da sind, wenn Berge zu sehen sind, sowas so, bin ich, wahrscheinlich liegt es daran, weil ich hier in den, ja, ich wohne nicht in den Bergen, aber an den Bergen, wahrscheinlich liegt es an dem, ich bin einfach so ein bisschen heimisch unterwegs, ne, und da so Flachlandstrecke hier mit, mit hier Staub trocken, da bin ich wahrscheinlich nicht so dafür, aber egal, darum geht es ja jetzt nicht. Ich finde es trotzdem nach wie vor gut, vor allem wie SCS das umsetzt, weil man muss ja mal sagen, weil, oh, guck mal hier, guck, ganz viel Kühe, der Chaos, ganz, ups, Entschuldigung, sorry, sorry, mein, mein Mistake. Ähm, die ganzen Kühe und so. Ähm, wie die das umsetzt, weil die Karte besteht ja nicht hier komplett aus, aus äh, so, so, so Gedümpel hier, sondern auch natürlich ein bisschen Berge und alles, was dazugehört, ist ja ja auch mit dabei. Und das finde ich immer wieder gut, wie die das so ähm, landschaftlich da so reinarbeiten. Hier das, das, das Wasser und so, Zäune, alles, was dazugehört. Das sieht richtig, richtig gut aus. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Also ich sage, da ist ATS wirklich sowas von einem Tick weiter 
wie äh, das Gegenstück, wie ITS 2. Und äh, ja, ich glaube, deshalb macht es, glaube ich, äh, den ATS aber auch so interessant, weil die einfach dann ein bisschen weiter sind. Das ist wirklich so. Ne? Jetzt haben wir wieder den neuen Laster, den, äh, den neuen LT. Was jetzt hier natürlich auch wieder für Freude. Die, die Leute, die, die freuen es richtig. Oh, was haben wir hier für eine, was haben wir hier schon wieder für eine Schranke? Wieso ist hier eine Schranke? Weiß kein Mensch, oder? Nee, macht da nichts. Das ist natürlich sehr interessant. Aber gut, wir wollen jetzt mal. Ich will jetzt hier nicht Autobahn dümpeln. Autobahn dümpeln wollen wir nicht, oder? Nee, das will kein Mensch. Wir wollen nicht dümpeln. Deshalb mache ich jetzt hier mal die Vollbremsung rein und gucke mal, wir sind ja. Äh, stehen bleiben bitte. Denn Autobahn fahren, das kann ja jeder. Da kann ich ja genauso gut durch. Kalifornien düsen, ne? Das macht natürlich wenig Sinn. Oh, guck mal hier. Was ich auch ganz cool finde, sind die, die ganzen Gas, Food, Loading, Phone, Exit. Hier. Guck mal hier. Das, was mache ich das mal aus hier? Das sind die Details, die mir so gut gefallen hier. Das sieht einfach richtig toll aus. Ja, mit schönem Gewässer und alles, was dazugehört. So muss das aussehen. So, Baustelle. Klar. Gehört dazu. Zack. Hier wird noch schön gearbeitet, meine Freunde. Man sieht auch schon, jetzt wird schon wieder so grüner hier, ne? Man kommt Richtung Norden. Ähm, dann wird es hier nicht mehr so staubtrocken, sondern eher äh, äh, staubgrün. Und das ist natürlich sehr, sehr toll. Sheridan left one mile. 75er Speed Limit. Auch hier, guck mal. Kühe, Pferde, die Cowboys. Geil, oder? So, oh, das ist schön, sehr schön. Würde sich meine Tochter wieder freuen, wenn ihr lauter Pferde sieht hier. Kann man die reiten? Wäre so die erste Frage. Hier ist natürlich Baustelle. Wir wollen keine Baustelle, wir fahren jetzt. Wir fliegen jetzt hier weiter, weil wir wollen ja einfach mal testen. Aber auch sehr schön, die Ereignisse, die funktionieren nach wie vor und sehen natürlich richtig gut aus. Ne? Das muss man auch schon wieder mal löblich anerkennen. Speed Limit, 75. Sieht auch gut aus, ja. Was haben wir hier noch für ein Schildchen? State Law. Okay, siehst du? Keine Ahnung. Mein Englisch ist very unsafe. Aber das macht nichts. Zaun. Da fliegt ein Hubschrauber. Da haben sie dann aufgehalten. Gas, Exit. Jetzt muss ich mal gucken, wo sind wir schon auf der Karte hier? Ah, sind wir schon in Sheridan? Also gut, dann bleiben wir hier mal stehen. Ich dachte, ich bin hier eigentlich noch nicht so noch nicht so weit, aber es ist so weit war es ja gar nicht. Gut, macht aber nichts. Ähm, wir wollen natürlich hier gleich runterfahren dann. Weil es ist nicht mehr, also es ist schon dieses Sheridan. Wir wollen nämlich gleich hier runterfahren. Warum fahre ich hier runter? Dann kann ich ein bisschen durch die Stadt schippern. Ein bisschen Sightseeing machen, ne? Ich muss trotzdem ein bisschen Karte auflassen, dass ich weiß, wo ich lang fahren muss. Wir fahren also hier runter. Also ihr seht da schon mal ein bisschen mehr, ähm, äh, von den Städten, die natürlich sehr reizvoll sind, sehr schön gestaltet wieder. Nicht, falls man nicht so ganz nach STVO, das macht jetzt aber auch nichts. Denn ich will ja was sehen. Ich will, ich will schnuppern. Ich will schnuppern, verstehst du? Schnuppern. Taco Kingdom, jawoll! Da kriegt man gleich Bock auf mehr. Ah, ich finde die Städte bei ATS so genial gemacht, da kannst du sagen, was du willst. Ähm, da ist Fläche für, für, für sowas hier, für so Fast Food äh, Ketten, ähm, Tankstellen, riesengroß, Supermarkt, alles was so ein bisschen dazugehört, das ist hier äh, alles mit integriert worden und sieht natürlich auch ganz schön aus. Hier ein schönes Hotel auch noch. Free Wifi. <lacht> Toll. Dann geht es auf alle Fälle hier rechts weg. Da wollen wir auf alle Fälle anfangen. Auch hier wieder ein The Inn. Kommt nichts, ne? Wir fahren nach Gehör. Und überall diese Fastfood-Buden, ne? Überall an jedem Eck. Toll. Hier auch wieder Industrie. Da mal Hard, Hardwood. Ist das wieder was hier? Ja, ne? Hardwood. Da kann man reinfahren, kann man sich dann wieder Fracht raussuchen. Aber jetzt fahren wir erstmal zu dem hin, wo wir hin müssen. In vier Kilometer ist es ja schon. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ich kann es euch jetzt nicht, also nicht sagen, was wir eigentlich hier für neue Firmen mit dabei haben. Obwohl es mich jetzt wirklich brennend interessieren würde, ähm, was für neue äh, Industrie hier sich angesiedelt hat, beziehungsweise was neu ist da. Ne? 
also welche Firmen da mit dabei sind. Müsste man vielleicht nochmal komplett durchgoogeln, was mit neu dabei ist. Denn ich meine, das steht glaube ich gar nicht drin, was mit dabei ist. So, du fährst jetzt mal, ne? Weil ich fahre jetzt auch mal mit, weil ich muss auch rechts. So, biegen wir mal um die Kurve. Aber es ist echt gut gemacht wieder, ey. Die Leute, die Menschen hier, das sieht alles so schön aus. So einfach, so wie sowas aussehen muss in so einer Stadt, ne? Guck dich an, überall Blumen, Barbershop. Alles, was man so, so braucht, eine Yoga-Studio, Pornshop. Ich muss auf die Straße gucken hier. Irgendwelche welche Läden, Battery. Wahnsinn, oder? Und alles so schön detailliert dargestellt. Jackie. Das hier könnte ein Kino sein, ne? A Musical, so. We buy Gold. Wir kaufen Gold. Sind die, hat Wyoming ist das so Gold nie, ne? Wo, wo so kommen die ganzen Goldschürfer her? Aus Alaska, ne? Hier wird so eine kleine Fast Food Bude. Ich brauche eine neue Maus. Ich sehe schon. Oh, ich bin da fahren. Wahnsinn. Ich brauche eine neue Maus. Tatsächlich, ne? Meine Maus spackt. Spack auch gleich rum hier. Plakate. Maus macht keinen Scheiß. Minimarkt. Hier wieder so ein Pawnshop. Es macht richtig Spaß, hier einfach durch die Gegend zu fahren und einfach sich mal die Gebäude anzuschauen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant, was hier alles so damit ist. Sheridan Wyoming Lobby. Ich weiß gar nicht, was das ist. Besonderes Gebäude. Ach, da ist Dealer. Da müssen wir dann hin hier, ne? Stealer. Guck mal hier. Stahlbude. Sag's doch einfach. Voll die Stahlbude. Jetzt pass mal auf, wir fahren jetzt hier mal rauf. Lop. Gucken wir mal, was haben wir denn alles hier? Wir haben hier, wir haben da. Überspringen, ne, wir machen natürlich das ja, dann ne, bestätigen. Ich muss also praktisch dahinter, aber ich will einfach mal einmal im Kreis fahren. Will ich mal ein bisschen anschauen hier. Fleißig gebaut. Ja, das sieht richtig gut aus hier. Ne? Da steht wieder ein schöner Trailer. Da steht auch noch einer. Da wird auch fleißig gebaut. Ich sage, das sind die Details, die mir hier... Das ist ja noch geil, wenn du da reinfahren könntest. Dann geht das Tor auf. Das wäre natürlich auch noch was ganz was Feines. Ach, kann ich da gar nicht rumfahren? Nee, ne? Doch, kann ich schon. Ne? Doch, kann ich schon. Ich dachte, ich kann da nicht rumfahren. Ich so ein Gabelstapler rum hier. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ne, ich will nicht Eingabe drücken. Ach, da muss ich hin. Ach du Scheiße. Da bin ich ja ganz falsch gefahren. Alter, da musst du richtig rückwärts ran rammeln. Das ist, das ist wiederum richtig, das finde ich wieder richtig, äh, wiederum richtig gut, dass du hier, wenn du sowas nimmst, ist es nicht einfach irgendwie so an die Rampe stellen, sondern da musst du richtig ackern und, ne, dass du da an die Rampe kommst. Ne? Das ist jetzt gar nicht so easy gemacht. Jetzt fahre ich hier mal komplett außen rum und versuche jetzt hier mal eine Kurve zu fahren. Um äh, hier mal reinzufahren. Ne? Jetzt passt mal auf, liebe Freunde der je pflegten Unterhaltung. Warte mal. Weil da musst du erstmal hier hinfahren und du hast dann nach vorne auch nicht so viel Platz. Und es ist ziemlich nah hier dran. Guck mal, Alter. Oh, leck mich doch. Und hier stehen noch irgendwelche Eisenplatten und so. Also da kannst du wirklich bloß hier hinfahren. Ein bisschen ins Gemüse. Oh, zack, die, zack die mal so. So, mal gucken, ob wir überhaupt hier. Seht ihr das? Wie da, habe ich noch da vorne? Ne? Geht gar nicht, ne? Das heißt, ich muss jetzt hier irgendwie gucken, ob ich dann. Ey, ach so. Rückwärtsgang, ne? Rückwärtsgang? Hallo? Moment, wo bin ich denn hier? Habe ich den falschen Knopf gedrückt? Wo bin ich denn hier? P. Ah, rückwärts. Warte mal. Wo bin ich denn hier jetzt? Jetzt. Eieieiei. Ich war wieder gerade mal am falschen Gang. So, jetzt kommen wir mal rückwärts hier. Gar nicht so ohne mit der None. Aber das anspruchsvolle Parken, das ist ja das, was immer von den Leuten gewünscht wird. Ne? Nicht rückwärts einfach so an die Rampe, so nehme ich dir nichts einfach angestellt, sondern das ist äh, das, was glaube ich so ein bisschen die, die Leute wollen und auch fordern. 
Also denke ich. Also für mich macht es natürlich viel mehr Spaß, wenn ich äh, gefordert bin beim Einparken, als wie. So. Dass ich praktisch gefordert bin beim, beim Einparken, nicht so einfach an die Rampe und dann ist dann ist okay. Und dann äh, war es das schon. Ne? So, Auftrag, Aufträge. Jetzt bin ich bei den Entscheidungen. Jetzt könnte ich wieder zurückfahren nach Casper, aber das wollen wir nicht. Guck mal, hier kannst du nach Gillette fahren. Hier geht es nach Rawlins, ein Traktor fahren, auch schön. Ne? So, Bushhead, USBB, das ist dann wieder eine andere Baustelle. Also man muss auf alle Fälle hier im Ding bleiben. Ne? Das ist ganz klar wie Klosbrühe, um sich das noch anzuschauen. Oh, guck mal hier. Ne, ent, äh, das wollte ich gerade. Enten, Entenmaschine, das ist eine Erntemaschine, nicht Enten, Entenmaschine. Washington, hier steht aber auch da die ganzen Sachen, wo du hin musst. Ne? Ah, hier ist auch noch Wyoming, guck hier oben. Ah, ne Quatsch, das war Washington, hübsch. Wyoming hat ja äh, WY, ne? Ja, ne? da ja. Schwerer Bulldozer hier, zack. Namik. Sagt mir irgendwie auch noch nicht so irgendwie was, ne? Muss ich mir dann noch anschauen. Das gibt es aber dann im nächsten Video. Denn ich möchte diese, diese Parts ein bisschen äh, splitten. Ich glaube, dass es das ein bisschen mehr Spaß macht. Wie wenn wir hier drei Stunden lang äh, irgendwelche Videos angucken. Dann könnt ihr euch das nur ein bisschen einteilen. Und daher war das so, so mein erster kleiner First Look zum... Ähm, Wyoming DLC und ähm, erstmal von Casper nach Sheridan ein bisschen mit der Flycam ein bisschen gefahren und jetzt geht es dann weiter. Ähm, der Link dazu ist alles in der Beschreibung, könnt ihr euch mal anschauen und dann bin ich mal gespannt, was ihr dann im Nachgang dazu sagt. Und ihr dürft natürlich auch gerne kommentieren, ob ihr euch das DLC holt. Ich würde auf alle Fälle sagen, ja, es lohnt sich immer. Ne? Unterstützt SCS. So, in diesem Sinn wünsche ich euch was. Und äh, bis zum nächsten Part im Wyoming DLC.